ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ்சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து மோசடி செய்து அதிக விலைக்கு பொருட்களை அவங்களுக்கு விற்கலாமா அப்படி விற்கிறவங்களை என்ன செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காம எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டீட்டெயிலாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான பதிவுகளை உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸோ மோசடி செய்து நிறுவனத்துக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்கலாமா இந்த பொருளை கொடுக்கலாமான்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இடத்துல வந்து கண்டினியூஸாக ரா மெட்டீரியல்ஸாக வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போது அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குகிற நிறுவனம் வந்து அதுக்கான ஒரு விலையை நிர்ணயிக்கிறாங்க தரத்தை நிர்ணயித்து அந்த தரத்துக்கு ஏற்ற விலையை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இதை நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வேறு ஒரு விலையை நினச்சி வைக்கிறீங்க இப்போது அதில் ஒரு மோசடி செய்கிறாங்க அந்த குவாலிட்டிக்கு பத்து ரூபான்னா அவங்கக்கிட்ட இருபது ரூபான்னு சொல்லி வித்துடுறாங்க நீங்கள் ஏன்னா லா எப்போவுமே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம லாட்டாக வாங்குவோம் டன் கணக்கில் வாங்குகிறோம் ஸோ இவங்க ஒரு டன் கணக்கில் வாங்கிடுறாங்க பத்து ரூபா பொருள் இருபது ரூபான்னு சொல்லி வித்துடுறாங்க இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதுக்கேற்ற காஸ்ட்டில் ஒரு பொருளை தயாரிச்சிடுறாங்க அந்த பொருளையும் தயாரிச்சாச்சு ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருபது ரூபானா இவங்க நாற்பது ரூபான்னு வச்சு செல்லம் பண்ணுறாங்க அப்போ அது மக்கள்கிட்ட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல இதனால் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு பிராண்டும் குறையுது இது விசாரித்து பார்க்கும்போது பத்து ரூபா பொருள் அதிகமாக விற்றதுனால அந்த கம்பெனிக்கு அவங்க தயாரித்த பொருளை சேர்க்கும் போது ரொம்ப அதிகமாக வருது அதோடய குவாலிட்டி குறையுது ஸோ இது எதிர்த்து வந்து ஒருத்தங்க வழக்கு தொடர்ந்து அதுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை திரும்பி வாங்கலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற ரைட்ஸ் எல்லாமே அந்த நிறுவனத்துக்கு உண்டு உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி ரைட்ஸ் வந்து இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தால் அது வந்து நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் இது வந்து ரிட்டன் கன்சன் முக்கியமாக ரெண்டு பேருக்கு ரிட்டன் கன்சன் என்ன இருக்குது இதுக்கான ஆவணங்களாக என்ன வேணான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ரிட்டன் கன்சன் என்ன டிரான்சாக்ஷன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடந்துச்சு அதுக்கான பில் எவிடன்ஸ் கான்ட்ராக்டில் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ ரேட்டுக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க வித் வித்தாங்க என்ன பொருள் அந்த மாதிரியான ரெண்டு பேருக்கான அக்ரிமெண்ட் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ஆடிட் ரிப்போர்ட் குட்ஸ் வந்து எப்போ வாங்க எப்போ ஆர்டர் பண்ணிங்க எப்போ வந்துச்சு என்ன மூலிமா வந்துச்சு என்ன ட்ரா ஷேர்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு என்ன சேஃப் கார்ட் அதில் நடந்துச்சு இன்னும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அவங்க வாங்கின இடத்துல கேட்குறதுக்கும் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு நீங்கள் வாங்கும்போது அதுக்கான டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் உண்டு ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ரைட்ஸ் ஒரு எல்லா மேனுஃபேக்சரும் யாரெல்லாம் கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறீங்களோ அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பொருளை வாங்குகிறாங்கன்னா அதில் கேட்குறதுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே நமக்கு உண்டு ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து நடக்குது இதுக்கான இந்த வழக்கு கோர்ட்டுக்கு வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஷேர் ஹோல்டரில் ஒரு நிறுவனம் வந்து இதே மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ரெண்டு பேர் வந்து ஷேர் ஹோல்டராக இருக்காங்க அவங்க வந்து சில பொருட்கள் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த நிறுவனமும் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் நிறுவனம் அவங்க கிட்டத்தி இவங்க ரெகுலராக ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பழக்கப்பட்ட ஆள்னால் இவங்களும் நம்பி சில பொருளை வாங்கிடுறாங்க பட் அதோடய குவாலிட்டி கம்மி அதிக விலைக்கு வித்துடுறாங்க இப்போ இது எதிர் இதை வந்து நான் வந்து இவங்க மேனுஃபேக்சரிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூனிட்லாம் ரன் ஆகி இதே மாதிரி விற்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு கொஞ்சம் பொருளை விற்கும் போது அந்த கஸ்டமர் யூனிட்லேருந்து இவங்களுக்கு தெரிய வருது இதோட குவாலிட்டி வந்து கஸ்டமர் வாங்கக்கூடிய இதை விட வேறு பிராண்ட் கொடுக்குற குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்றது ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சி இவங்க ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கின நிறுவனம் வந்து இவங்களை பொறுஜெய் பண்ணியிருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிடாங்க இதுக்கான ஆவணங்கள் எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது இதை எதிர்த்து அவங்க வந்து வழக்கு தொடர்றாங்க ஸோ இந்த வ வழக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு வருது ஸோ இதை விசாரித்த நீதிபதி அவர்கள் என்ன கன்க்ளூஷன் வராருனா இந்த எக்ஸார்பிட்டன் அதாவது இந்த ப்ரைஸை அதிகமாக வச்சு விற்றாங்க பார்த்திங்கனா அது வந்து முற்றிலும் தவறு அப்போது அதுக்கான லாஸை வந்து யார் கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்காக வாங்கணும்னு பார்த்திங்களா அதாவது லாஸ் ஃபார் த குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கான லாஸை வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்து அந்த நிறுவனம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற